to Annie's Kitchen and you're watching Annie's Kitchen with Annie. In the Anna Paripom Paradi or Anganta Kari or Nula, Pakshe, if Paripom Paradi Verinondalo, Istan Gurum Brada Verne. Under Ipa Nan Mikavercum Ipeno Paradilla, Kari Namlibida, alternate writer, Vegum, non Vegum, Elam Chain on day, and there have been Arco Paradi Veran Chancilla, Paradi Vera, the Adonda Nanning in Oro dishes I to contribute to Chain Namlibida Chain there. In the Namlibida Chiam, one recipe in Orna Dum Alu Achiam Bone. Dum Alu and Varema Namu Wanger and Dumma Idula. Pakshe, I end your gravy a chain, eat a food and amuka chipatio, even pulavo, eda no chakaikanokum, either biryani a kidkanam non dangal, anganichi ambatu. Either la namada ishtava, etum kuddha, the gravy a tedkan arikim, elpa. Either the vendor the sherikim baby potatoes are illa non dangila, namada sada potato, techona. Murch Matialu Madi, the pub, any king at the theatre baby ella, natural Veluella, Angatur Avastella, Penanchani Pidina Murki and the Lundu Nartilla, Vena no Nagil Murkata, any end the ingredient Vena in the Chan Ediko. Cotcha Urla Karana, Pudding Yane Taida Is she came a Vatel Molaga Arche at the Kanane Inchida Podi Gitum Inchida Podi Kitila, no Nagil Inchi Arche Arte Chalamadi. Pine chili upper Kayam Molagu podi Mali podi. Is the corch patta podichana, patta podichilla non dangilla, good garden chair, patta or gashna eta chalamari. Pina corch inchi Nathamotta injida kalia, in the barnet inchi or bad akanda. Namka taste to noki, taste to noki, chair techa madiga, inchi podi of a chair compatan wonderla. Inchido or the Korchumuna to Nicum. Patre Venda or Namala taste to Nokuela, the answer is the Namla Chertamati. First and a chain a chella, the vegetable oil la chaina, Velchanel or Nonda Kekale. Yen and Nathan Audikan and Rio, Adi Namada Urlaka and on the Chiri Varta Dagram. On the Kichiri and Avaria, either or Pudi Tech Varkam, Alan Nondangila Chuma deep fry yaked cup, Shavarkan other, Kotcher deep fry aya, Nalada. Nibitre Murta, I did an ishta, Alan on the Chiri on the Murche Chito, Kuri Talim Corpunella, Nala Cubes Aki Talim, Corpula, either Ishta Nacha other. Enna Uthri Chudaitan and either word, Idu Anangilla. Then I will put it in the same way. 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 I will put it I will put the baby potatoes in the baby potatoes. Fry the baby potatoes. Fry the baby potatoes. Fry the This is the same thing. This is the same thing. We have a cherry gravy. 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 We have a cherry a this is a teaspoon of water. 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 This is Potato 
ശരിക്കും ഡീപ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഡീപ് ഫ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗുലാബ് ജാം ഒക്കെ വറുത്തെടുക്കുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ട് അത്രയും ഡീപ്പ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്ക് അത്രയും വേണ്ട എനിക്കൊരു ഒരു സാധാ ഒരു ബ്രൗൺ ആയച്ചാൽ മതി ശരിക്കും ദം ആലു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേബി പൊട്ടാറ്റോസ് ഇടുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പോയിട്ട് എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യാൻ നോക്കും പിന്നെ കിട്ടി ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ ഉറക്കം കാണുമ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഇങ്ങനെ നുള്ളിപ്പെറുക്കി എടുക്കുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ട് എടുത്തതാട്ടോ അത് ഇനി അതേ എണ്ണ തന്നെ കുറച്ച് കായം ഒരുപാട് കായമല്ല ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു മണം വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇച്ചിരി കായം കുറച്ച് മുളക് പൊടി അതായത് രണ്ട് സ്പൂൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി രണ്ട് സ്പൂണും കൂടെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി അതും രണ്ട് ടീസ്പൂണാ പട്ടയുടെ പൊടി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഇട്ടേച്ചാൽ മതി പട്ട ഇനി കഷ്ണമായിട്ട് ഇടുവാന്നേലും അതൊരു കുഞ്ഞായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടേച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയുടെയും പട്ടയുടെയും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ രുചിയിൽ ഇച്ചിരി അതിങ്ങനെ കറിക്ക് മുന്നേ ആയിട്ട് നിൽക്കും അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കറി കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാദ് മുന്നേ വരുന്നത് പൊടി അങ്ങ് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തൈര് ചേർക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഈ തൈര് ചേർക്കുന്നത് പുളിയില്ലാത്ത തൈരായിരിക്കണം എന്നാന്നറിയാവോ ഈ പുളി ഈ തൈരാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഗ്രേവി ആക്കുന്നത് അന്നേരം ഒത്തിരി തൈര് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളവും ചേർക്കുക പക്ഷേ എന്നാലും ഗ്രേവി എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉള്ളിയും തക്കാളി എല്ലാം ആയിട്ട് വഴറ്റിയേച്ച് അന്ന് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി ഗ്രേവി ആക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ തൈര അതുകൊണ്ട് തൈര് ഒരുപാട് പുളിയുള്ള സാധനം എടുക്കരുത് തൈരിന് മാക്സിമം പുളി കുറച്ചെടുക്കാമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഗ്രേവിക്കായിട്ട് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മാക്സിമം തൈര് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചുരുക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ ഇനാത്തോട്ട് അങ്ങ് ഇടണം അഥവാ ഗ്രേവി ഇച്ചിരി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് അത്രയും പോരാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഇതുപോലെ എനിക്ക് കിട്ടിയ പോലത്തെ ഇച്ചിരി മുഴുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മുറിച്ചിടാം അതല്ല ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം ബേബി പൊട്ടറ്റോസ് ആണേൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി പിന്നെ ധാരാളം മല്ലിയിലയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിനയിലയൊക്കെ ഇടുവാന്നേൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രേവി പോരാന്ന് തോന്നുവാന്നു എങ്കിൽ ഇതേപോലെ തൈര് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത കൂട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തേച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്ത് കൊടുത്തേച്ച് തിളച്ചേച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി എന്തായാലും ഇതിന് നല്ല ഗ്രേവി വേണം ഗ്രേവി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ തൈരിൻ്റെ കൂട്ടാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനകത്തെല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞുതരാൻ എന്നാന്നോ ഒരു ടൂത്ത് പീക്ക് വെച്ചേച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുഴുവൻ കുത്തണം കുത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതും വറുത്തതിന് ശേഷം അതിന് മുന്നേ കുത്തല്ല എല്ലാം കൂടെ പൊടിഞ്ഞു പോരും വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞുമ്പം അതിനകത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുത്തുവാന്നേൽ നമ്മൾ ഈ ചേർത്തേക്കുന്ന മസാല എല്ലാം ഉരുളക്കിഴങ്ങിനകത്തോട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കുവേ അഥവാ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി തിക്നെസ് കുറവാന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തേച്ച് നല്ലോണം ഉടയ്ക്കണേ നല്ലോണം ഒട്ടും കട്ടിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണം ഒരു ഇച്ചിരി തൈര് എടുത്തേച്ച് ഒരു നുള്ള തൈര് എടുത്തേച്ച് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊട്ടിച്ച് മിക്സിയിൽ ഇട്ടേച്ച് തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് എല്ലാം തൊട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി നല്ല തിക്ക് 
കുറുകി വരാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഈ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അടിച്ചു ചേർക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല അപ്പം അതിൻ്റെതായ സമയം കൊടുത്തല്ലേ പറ്റൂ ഒരു ബ്രേക്ക് പാ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ ദം ആലുവിനകത്ത് ഉള്ളി അങ്ങനെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നല്ല ഗ്രേവി ഉണ്ട് ആ ഗ്രേവി വരുന്ന ശരിക്കും തൈരിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഗ്രേവി വരുന്നത് അതൊട്ടും മറന്നു പോകരുത് അവസാന ഇച്ചിരി തൈരും ചേർത്ത് ചോ ഇത് ഗ്രേവി ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ പെരണ്ട വന്നേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞേക്കല്ല അതുകൊണ്ട് തൈര് ചേർക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക തൈര് ചേർക്കുന്ന തൈര് പുളിയും അധികം ഉണ്ടാവരുത് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ ഇന്ന് അനീസ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അനീസ് കിച്ചനിലെ ഗസ്റ്റിനെ പറയാൻ മറന്നുപോയി നമ്മുടെ അനീസ് കിച്ചനിൽ ഇഷ്ടംപോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സെലിബ്രിറ്റീസ് ഇഷ്ടംപോലെ എഫ് എൽ എം ഫീൽഡിൽ നിന്നും അല്ലാതെയും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് വരാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ യൂത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതും ഒരുപാട് യൂത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ആണ് വിശ്വാസമല്ല ആണ് അനീസ് കിച്ചനിൽ ഇന്ന് വരുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ യുവ തുർക്കിയാണ് ഇന്ന് അനീസ് കിച്ചനിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന യങ് ടേക്ക് അത് വേറെ ആരുമല്ല വി ടി ബൽറാം ആണ് ഇന്ന് അനീസ് കിച്ചനിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് വി ടി ബൽറാമിന് നമ്മുടെ അനീസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്തെ 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 ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് ഫാൻ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടല്ലോ പിന്നെ യൂത്തിൻ്റെ അല്ല വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാരാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഭാവിയിലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുക അപ്പം അവരെങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു അവരുടെ ടേസ്റ്റ് അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് അവരേതെല്ലാം നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ നല്ലൊരു വഴി കൂടെ തന്നെ അവരെ നടത്താനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സെലിബ്രിറ്റീസ് അവരെല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെലിബ്രിറ്റീസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ വിശേഷം ചോദിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോജക്റ്റ് എന്താന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ എന്നാന്ന് ചോദിക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബൽറാമിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നാ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാൻ മേല ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ മണ്ഡലത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സുഖവിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ആദ്യം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ ആളുകളുടെ സന്തോഷം അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലായി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഒരു അപ്രോച്ച് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകം അതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തനം ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഒന്നും പറയാനില്ല ഒന്നും പറയാനില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് റൊട്ടീൻ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ദിവസം രാവിലെ തൊട്ട് വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും ശരിക്കും ബൽറാം ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ഐ മീൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ നല്ലൊരു ബിരുദം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി ടെക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൽ എൽ ബി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എം ബി എ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത്ര ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഗ്രാജുവേഷൻസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങാൻ കാരണം അത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് കോളേജിലാണ് കോളേജിൽ ചേരുന്ന ഘട്ടം തൊട്ടാണ് വളരെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് സ്കൂളിലുള്ള സമയത്ത് തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയൊരു ഇഷ്ടവും താല്പര്യവും പാഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാവിയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ പഠിച്ചത് നവോദയ വിദ്യാലയത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ റെസിഡൻഷ്യൽ രീതിയാണ് അവിടെ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം അന്ന് പറ്റിയില്ല എന്നേയുള്ളൂ പക്ഷേ നേരിട്ട് അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്നപ്പോൾ തൊട്ട് മുഴുവൻ സമയം വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് സജീവമായിട്ട് പോയി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡിഗ്രീസൊക്കെ കൂടുതൽ എടുക്കാൻ കാരണം കൂടുതൽ കാലം ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത
മാറി നിന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവിടെ ഫെയിൽ ആവുന്നത് കറക്റ്റ് ശരിക്കും വിവാദങ്ങൾ വിമർശകർ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ബൽറാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊളിറ്റിക്സ് നടത്തുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടിയാണ് എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ലൈവ് അല്ല വിമർശകർ പറയുന്നതാട്ടോ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ എന്നതേലും കേട്ട ഓൺ സ്പോട്ട് അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പം അത് പറയുന്നത് അതല്ലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എം എൽ എ ആണ് നിയമസഭാംഗാണ് അപ്പൊ ആളുകളുടെ വിചാരം ദിവസവും രാവിലെ നിയമസഭ ഉണ്ട് ഈ അഭിപ്രായം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് നിയമസഭയെ പറഞ്ഞുകൂടെ എന്നുള്ള വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉള്ളതിൽ അറുപത് ദിവസത്തിൽ താഴെയാണ് നിയമസഭ ചേരുന്നത് അതിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് നിബന്ധനകളും നമുക്ക് ടൈം അലോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിനുള്ള ചില മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ അഭിപ്രായവും നിയമസഭയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ബാക്കിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങളാണ് എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പണ്ടത്തെ തലമുറയിലുള്ള ആളുകൾ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് പറയും അതല്ലെങ്കിൽ പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രസംഗത്തിലൂടെ പറയും ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള പുതിയ മാധ്യമങ്ങൾ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പ്രവർത്തനം ഫേസ്ബുക്കിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുകയോ രണ്ടാമതും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ വിമർശകരുടെ ഒരു സാധാരണഗതിയിലുള്ള വിമർശനം എന്നുള്ള മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അതിന് ഇതിപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സ് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ബൽറാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരിടയ്ക്ക് കലാശാല എന്ന് പറയുന്നതിൽ എഡിറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എവിടെ പോയി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ കലാശാല എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കെ എസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു സംഘടനാ പദവി കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ മുഖപത്രമാണ് കലാശാല അപ്പം അതിൻ്റെ എഡിറ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതാനുള്ള കഴിവ് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സർഗാത്മക എഴുത്തിലേക്ക് അധികം പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഓരോ ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളൊക്കെയാണ് എഴുതാറുള്ളത് ആ എഴുത്തുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് മാറി മീഡിയം മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് പത്രങ്ങളിലും മറ്റുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസും എഴുതാറുണ്ട് മറ്റു തരത്തിലുള്ള കഥാ കവിത അങ്ങനത്തെ രചനകളില്ല ആ നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനെ അല്ല ഓക്കെ അല്ല ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ബൽറാമിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ശരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാ ആരുടെ മുഖവും ഒന്നും നോക്കാതെയാണെന്നും ബൽറാം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരി നല്ലത് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഫാമിലി ഉണ്ട് വീട്ടില് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൽറാം വീട്ടില് ഭാര്യയ്ക്ക് ദൈവം സമാധാനം കൊടുക്കല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ട് കേട്ടോ അതൊരു അല്ല ഇപ്പം അവരും അഡ്ജസ്റ്റായി തുടക്കത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു വൈഫിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നേരത്തെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്കായിരുന്നു ടെൻഷൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പം അമ്മ മരിച്ചിട്ട് മൂന്നാല് വർഷമായി അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ടെൻഷനായിരുന്നു വൈഫ് പക്ഷേ കുറേ കൂടിയും കാര്യങ്ങൾ യൂസ്ഡ് ആയി പേടിയൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് പിള്ളേരെ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് പിള്ളേർ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ് മൂത്തയാൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അദ്വൈത് മാനവ് മകനാണ് രണ്ടാമത്തെ ആള് അവന്തിക മോളാണ് ഇപ്പൊ പ്രീ പ്രൈമറി അടുത്ത വർഷം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചറല്ലേ ടീച്ചറാണ് അമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ തന്നെയാണോ പിള്ളേരും അല്ല അടുത്ത സ്കൂൾ ഇത് ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈസ്കൂളിലാണ് വേറൊരു എൽ പി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലാണ് വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്കൂളിലാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പത്തെ ഞാൻ പല ആൾക്കാർ രാഷ്ട്രീയത്ത് നേതാക്കന്മാർ വന്നപ്പോഴും ഒക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ കേൾക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ഹോൾ ഇന്ത്യയിൽ കൂടെ കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ പൊതുവെ ഒരു പാവങ്ങൾക്ക് പാവങ്ങൾ എന്നൊരു മുദ്ര കുത്തലുണ്ട് അത് മാറില്ലേ നമുക്ക് അല്ല സത്യത്തിൽ എബവ് പോവർട്ടി ലൈൻ ആക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും പലതരത്തിലുള്ള സ്കീംസ് ഒക്കെ ഗവൺമെന്റുകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് തന്നെ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ എന്നുള്ള നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ പാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വഴി വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സസ്റ്റൈൻഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഒരു സെവൻ പെർസെൻറ്റ്
എന്നുള്ളതാണ് സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു സാധനം തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അവർ അവിടെ കളയുമ്പോൾ അവർ തുടങ്ങി വെച്ചതല്ലേ അതിന് ഞങ്ങൾ പുതിയ തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ് അവരടുത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പം ഈ രണ്ടിടയിലും കിടന്ന് പെടുന്നത് ഈ പാവങ്ങളല്ലേ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് നല്ല പ്രോജക്റ്റുകൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലതിനെ കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക തന്നെയാണ് പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പം തമിഴ്നാട്ടിലെന്നുള്ള പോലെ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടി കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിയുടെ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന സ്കീമാണ് ലീഡേഴ്സ് പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങളോട് ഇല്ല എനിക്ക് ആ അഭിപ്രായത്തോട് അത്ര യോജിപ്പില്ല പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരിക്കായിരിക്കും അത്രയും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സിന്റെ വായി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇല്ല കാലാനുസൃതമായിട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്തി ചോദിച്ചു സർ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂഷണപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു കാരുണ്യ ബനവലറ്റ് ഫണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോട്ടറി വഴി പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സാ സഹായം ആളുകൾക്ക് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള അസുഖം ക്യാൻസർ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർജറികൾ അങ്ങനത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്ന് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷവും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു നല്ല നിലയ്ക്ക് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഇപ്പം പക്ഷേ അത് അവർ കുറച്ചൊരു മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയായിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാലാനുസൃതമായിട്ടുള്ള അത്തരം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് പൊതുവിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റേ ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത് ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ കേന്ദ്ര തലത്തിൽ നേരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ നല്ല പദ്ധതികളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ പേരൊക്കെ അവർ മാറ്റും കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോ ഇന്ദിരാ ആവാസ് യോജന എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി മാറ്റിയിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയാക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേരിലുള്ള വൈദ്യുതീകരണ പദ്ധതി മാറ്റി ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ പേരിലുള്ള കാര്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗെയിം ചേഞ്ചർ അല്ല നെയിം ചേഞ്ചറാണ് പല സ്കീമുകളിലും നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ പേര് മാറ്റിയാലും എന്ത് മാറ്റിയാലും ജനങ്ങൾ അതിനകത്ത് പെട്ടു പോകല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ ഓരോ സ്കീമും ഈ സ്കീമുകളൊക്കെ മാറുമ്പോൾ ചില അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ എന്നുള്ള ചർച്ചയൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഓരോ ഗവൺമെന്റിൻ്റെയും ഒരു പ്രൊവേറ്റീവ് ആണല്ലോ അവരുടെ സ്കീംസ് ആഗ്രഹമാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ നല്ല കുറെ പേരുടെയും ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ തന്നെ എടുത്തു പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ പറയുക ഈ പാവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുദ്രപ്പെടുത്തി കാണാൻ താല്പര്യമില്ല അവരും വരണ്ട മേളിലേക്ക് അത്രയും ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ നോമൻ ക്ലേച്ചറിലാണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അത് ഒരുപാട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പണ്ട് ഇപ്പൊ റേഷൻ കാർഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബി പി എൽ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ എന്നുള്ള വിഭാഗമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ റേഷൻ കാർഡ് അങ്ങനെയല്ല പ്രയോറിറ്റി വിഭാഗവും നോൺ പ്രയോറിറ്റി വിഭാഗമാണ് ഈ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിന് ഒന്നും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോ ആ പോവർട്ടി എന്നുള്ള വാക്കിനോട് ഉള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അത് മെല്ലെ മെല്ലെ മാറുന്നുണ്ട് അതാ ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് വരാതിരിക്കട്ടെ പൂർ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ ആം ആദ്മി എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നു അത് വിഷമം തോന്നുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അവർക്കും എന്തായാലും നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും എന്നും പാവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുദ്രപ്പെട്ട് കിടക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു സ്വാർത്ഥ ചിന്ത ഇത് മുദ്രകുത്തൽ മാത്രമല്ല അവരുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി ആണ് ഈ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റിയാണ് അതിനാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ഒരു ലീഡർ നമ്മളെ സഹായിക്കുവാന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും അവരെ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുക ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് ഇവരെ മറന്നു പോകും അന്നേച്ചാണ് ഇപ്പൊ അവര് വോട്ട് സമയത്തൊക്കെ വന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തു തരാം പിന്നെ ചെയ്യുകയല്ല ഇത് ജനങ്ങളുട
ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചു വർഷം കൂടുന്ന ഒരു വോട്ട് ചുമ്മാ ഇട്ട് കൊടുത്തേച്ച് നിന്നി നിങ്ങൾ ചെയ്തോ എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് ഇത് ഇവന് കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ലീഡറിന് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പോടുകൂടി കുത്താൻ ഒരു വാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഇങ്ങനെ വ്യക്തികളിലല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഡെമോക്രസിയിൽ ഡെമോക്രസിയിൽ വ്യക്തികളിലല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കണ്ണു അടച്ച് വിശ്വസിച്ച് അയാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തോളണം എന്നല്ല ഡെമോക്രസി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സിസ്റ്റംസിലാണ് ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് വിവരാവകാശ നിയമം വരുന്നത് അത് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഇൻ്റർവെൻഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ പലതരത്തിൽ ചെലുത്തിയിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്താ വിവരാവകാശ നിയമം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏതൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും താല്പര്യമുള്ള ആൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരം കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു ഡിറ്ററൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ അഴിമതിക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു തെറ്റായ കാര്യം ഞാനൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് തെറ്റായൊരു കാര്യം മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് എൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഫേവറേറ്റിസം നടത്തിയെങ്കിൽ നാളെ വേറെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കുടുങ്ങും എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പരമാവധി നിയമാനുസൃതം കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു സിസ്റ്റത്തെ പരിഷ്കരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് സേവനാവകാശ നിയമം റൈറ്റ് ടു സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അനി പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസിൽ ചെന്ന് എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണം എൻ്റെ ഭാഗം ശരിയാണ് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം ഏഴ് ദിവസത്തിനകം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം എനിക്കത് കിട്ടിയിരിക്കണം ഈ നിയമങ്ങൾ ഒക്കെ ശക്തിപ്പെടുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പരാതികൾ ഇല്ലാതാകുക അല്ലാതെ ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും നമുക്ക് സത്യസന്ധനാക്കാൻ പറ്റില്ല ഓരോ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെയും സത്യസന്ധനാക്കാൻ പറ്റില്ല ഏതൊരു അഴിമതിക്കാരനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെങ്കിലും ഏതൊരു അഴിമതിക്കാരനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിലും ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്ത് അഴിമതി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വണ്ണം അയാൾക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള സിസ്റ്റംസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക സ്ട്രോങ് ആക്കുക അപ്പൊ അതിനൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു ഒരു സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ജാഗ്രത വേണം ഇവര് ആ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെയാണോ പോകുന്നത് ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടോ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള അപ്പൊ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള റോൾ ഉണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് അതിനുള്ള റോൾ ഉണ്ട് മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് നന്നായി പോവുള്ളൂ ഇത്രയും ബോൾഡ് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നു പെട്ടെന്ന് ബൽറാം നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആവുകയാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി മുഖ്യമന്ത്രി ആവുന്നതോ അല്ലാത്തതോ അല്ല പ്രധാനം ഈ സിസ്റ്റംസിനെ പരമാവധി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വിവരാവകാശ നിയമം എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ പരമാവധി അതിനെ വീക്കൻ ചെയ്യുകയാണ് വിവരാവകാശ കമ്മീഷനെ വയ്ക്കില്ല നൽകുന്ന വിവരം ശരിയല്ലെങ്കിൽ അപ്പീല് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ലൂസാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പീല് കൊടുത്താലും കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പല്ലും നഖവും കൊഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പല്ലും നഖവും ഇല്ലാത്ത നിയമമായിട്ട് അതിനെ നിലനിർത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും ഇടപെട്ട് അതിനെ പരമാവധി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക ബാക്കി അത് സ്വയം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തോളും അപ്പം നമ്മളൊരു മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ നേരിട്ട് ഇടപെടുകയല്ല പലപ്പോഴും വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പോലീസ് കൃത്യമായിട്ട് നീതിപൂർവ്വമായിട്ട് ഒരു കേസ് മുമ്പിൽ വന്നാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എഫ് ഐ ആർ ഇടുന്നു അതിൽ സമ്മർദ്ദത്തിൽ വഴിപ്പെടുന്നില്ല അന്വേഷണം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു പ്രതികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴിപ്പെടാതെ അതിൽ ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഭരണാധികാരിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അതല്ലാതെ ഓരോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയാനല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാനെന്നല്ല ആരായാലും ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്
ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ സാമാന്യം നല്ല ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ നോക്കുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് സ്വമേധയാ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുകയും ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്താൽ ആളുകൾക്ക് ഈ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റിൽ തളച്ചിടപ്പെടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മീറ്റിംഗ് വരുമ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ സജഷൻസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആ ഈ സൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് പല ഉത്തരങ്ങൾ ഇതുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ വേറെ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഞാൻ മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ആളാണ് അതേസമയം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ പറയും ഇതൊന്നും പാടില്ല കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കണം ഇക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വേറൊരു തരം സൊല്യൂഷനാണ് വേറൊരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക ഇത് തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷ് ആണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഐഡിയോളജിക്കൽ ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണം അതിലാണ് ജനങ്ങൾ വിവേകശാലികളാവേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതാണ് സൊല്യൂഷൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ലോകത്ത് ഇപ്പൊ വിജയകരമായിട്ടുള്ള മാതൃക ഏതാണ് ഇപ്പൊ മറ്റേ മാതൃകയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയ രാജ്യങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്താണ് ജനങ്ങൾ അതിന് റിയാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആവശ്യം എങ്ങനെയാണ് അവരെ അറിയിക്കേണ്ടത് അല്ല റിയാക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ അല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഇത് വരുമ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് വേണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ട ജനങ്ങളാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ക്ലാഷ് ചെയ്ത് അതങ്ങ് പൊഴിഞ്ഞു പോവേ ഉള്ളൂ ഇത് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം അല്ല അതിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിയാക്ഷൻ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഒരു പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ ആവും വേണ്ടി വരിക നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വേണ്ടി വരിക അല്ലാത്ത സമയത്തും ഈ വക കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടെങ്കിലും ഇരിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒപ്പീനിയൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാവുക ഇതാണ് ശരി അപ്പോൾ അതിനൊന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ അതിനുള്ള വലിയ ടൂളാണ് ഇപ്പോൾ പല വിഷയങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന ഒപ്പീനിയൻ ഒരു സമൂഹത്തിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമായിട്ട് ഭരണാധികാരികൾക്ക് പോലും എടുക്കേണ്ടി വരും ഇതാ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഈ നിലയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കും അത് സ്വീകരിക്കണം അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൽഫ് കറക്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസമായിട്ട് ഇത് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക പൂർണാർത്ഥത്തിലൊന്നും പറ്റില്ല വീട്ടമ്മമാരായിട്ടുള്ള ആളുകളും വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള ആളുകളും പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകളും എല്ലാവരും കൂടിയതാണല്ലോ സമൂഹം ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള റോൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പം രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അതിൻ്റെതായ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രഷറൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ശരിക്കും വെള്ളം ഒരു സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ വരുമ്പം എങ്ങനെ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു സ്ട്രെസ് സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം മെന്റൽ സ്ട്രെസ് അതിങ്ങനെ ശീലമായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് ദിവസവും സ്ട്രെസ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ സ്ട്രെസ്സിന് പോലും അർത്ഥം ഇല്ലാണ്ട് ആവുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ല അത് 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 നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമാവും ഞങ്ങൾ ഞാനല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാർ അങ്ങനെ വലിയ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല ബേസിക്കലി അല്ല ഈസി ഗോയിങ് ആണ് പലപ്പോഴും എന്നാണ് എന്റെ അനുഭവം കാരണം ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റാൽ തൊട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ആളുകൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ദിവസവും ഇതാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ആയിട്ട് തോന്നാറില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെസ്സൊന്നും വരാറില്ല കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേ ഈ പൊളിറ്റിക്സിനാണ് ഈ കലയോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കലയോട് ഞാൻ താല്പര്യം ഞാൻ ആസ്വാദകനാണ് അനയുടെ സിനിമയൊക്കെ എല്ലാ സിനിമയും ആ കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുക ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം അധികം വരയില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ കോളേജ് വരെയൊക്കെ വര പിന്നെ കാർട്ടൂൺ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള
അതിൻ്റെ താഴെ കമൻസ് ഈ നിലയ്ക്കുള്ള കമൻസ് കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരു നിലവാരവും ഇല്ലാത്ത ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കളയും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഡിഗ്രീസ് എടുത്തതെന്നും പറഞ്ഞു ഈ ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്ന് കണ്ടിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫിലിം ഇഷ്ടംപോലെ ഫിലിംസ് ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കലി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവൻ എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ പടത്തിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പടം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചവടിപ്പാലം അങ്ങനെ കുറേ ബേസ്ഡ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിലിം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നെ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് ഇത്തരം സിനിമകളൊന്നുമല്ല മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനൊരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഏജാണ് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എട്ട് ഒമ്പത് കാലത്താണ് അപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളും മറ്റേ ആർട്ടിക്കിൾസും ഇന്ത്യ ടുഡേയിലും ഒക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിയോട് തോന്നിയ ഒരു ആരാധന ഒരു മരിച്ച മരിച്ചുകൊണ്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സിമ്പതി ആ ഒരു കണക്റ്റ് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു അതോടുകൂടിയാണ് കുറച്ചും കൂടി മേ ബി ഒരു ഒരു ട്രിഗർ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വായനകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ആ കാലഘട്ടം തൊട്ടാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു നയൻറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പല മേഖലകളിലും പല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരു കാലമാണ് ഇപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഇപ്പോൾ ബാബ്രി മസ്ജിദ് അതുപോലെ സംവരണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് പഞ്ചായത്തി രാജ് ടെക്നോളജി റവല്യൂഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ആ നയൻറ്റീസിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് വായിച്ച് വരുമ്പോൾ വായിക്കുന്ന ഹോബിയാണ് ഇടക്കാലത്തൊന്ന് ചെറിയ തിരക്ക് കാരണം ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ പിക്കപ്പ് രണ്ട് രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ലീഡർ നിലയ്ക്ക് ഒരുപാട് യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ അപ്പൊ ഈ ഫുഡിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫുഡ് ചെയ്യാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ ഒരിക്കലല്ല എന്നെ കുറിച്ച് ഒരാളും അക്ഷരം പറയില്ല അല്ല ഭക്ഷണം നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം തേടി പോയി കഴിക്കുക അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് കഴിക്കുന്നത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും പക്ഷെ ഇല്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഫുഡ് അല്ല മേ ബി എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എനിക്കറിയില്ല ബേസിക്കലി ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഞാനൊരു ഡിഗ്രി ഒരു പത്തിരുപത് വയസ്സ് വരെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഉള്ള ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തോളം ഈ അടുത്ത് വരെ സ്ട്രിക്റ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ വീണ്ടും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കാലത്തുള്ള യാത്രകളിലൊക്കെ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ചൈന അതുപോലെ ഹോങ്കോങ് അതുപോലെ ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം തീരെ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അവർ തരുന്ന സാധനത്തിൽ പോലും പലതരത്തിലുള്ള എഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിന്റെ പീസ് ഉണ്ടാവും പോർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിക്കും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണവും ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ജീവിത ഇതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പറ്റിയല്ല എല്ലായിടത്തും പോകുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെസിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻ ആവുന്നതും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ തീരുമാനമായിരുന്നു അത് മാറുന്നതും പൊളിറ്റിക്കൽ തീരുമാനമായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല ആക്ച്വലി ആ കാലഘട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒരു ഗാന്ധിയൻ തോട്ട്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് അത്തരത്തെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണമാണ് ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ തലവേദനയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആ ചിന്ത അതിൽ നിന്ന് മാറി കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശരിയുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള വായനകൾ വരുമ്പോൾ ഈ വെജിറ്റേറിയനിസത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫാഷിസം പോലും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് വരുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ആണ് ടോട്ടലി
അപ്പൊ ശരിക്കും നേരെ ചൊവ്വേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ഹെൽത്ത് നോക്കുന്നില്ല എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരത്തി കംപ്ലൈന്റ് പറയാറുണ്ട് ശരിക്കും ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാൻ നോക്കിയല്ല അല്ലെ അതിനുള്ള നേരം കിട്ടിയില്ല രാവിലെ സാധാരണ ഗതിയിൽ രാവിലെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുക പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് മിക്കവാറും പുറത്തു നിന്നായിരിക്കും രാത്രി പറ്റുമെങ്കിൽ പരമാവധി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ ചില മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പുറത്ത് കഴിക്കും കഴിച്ചിട്ട് രാത്രി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരാറുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല ഇപ്പൊ ഈ തൃത്താലയിലെ ജനങ്ങൾ എന്ത് പറയും സുഖമാണ് സന്തോഷമാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പരാതിയില്ല പരാതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതുണ്ട് പറ്റാത്തതുണ്ട് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലാത്താണെങ്കിൽ അവരെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ ഒരു 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 അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുറേ യൂത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അറിവോടുകൂടി ചിലത് പല പറഞ്ഞു കേട്ടും ആവേശത്തോടുകൂടിയും വരാറുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ഒരുപാട് തല്ലു കൊള്ളുന്നത് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ കാണാറുണ്ട് ഉള്ള നേര് പറയുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇച്ചിരി വിഷമം തോന്നുവേ അവർ ഈ കടന്ന് നേരിട്ട് നമ്മുടെ പോലീസുകാരുടെ നോക്കി തല്ലു കൊള്ളുകയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും വിഷമം തോന്നാറില്ല ഏതൊരു ആ അല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തല്ലുകളൊക്കെ ഇതിന്റെ സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം നമ്മളൊരു ഇഷ്യൂവിനോട് അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവർക്കൊരു റിയാക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് സമര അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് ഒരു പരിധി വിടുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിന് അത് ഈ നിലയ്ക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ നിവൃത്തിയില്ല അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇഷ്യൂസ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ വരുമ്പോഴാണ് സമരങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ രണ്ടും വേണം രണ്ടും അത് അവരുടെ ഒരു ചോയ്സ് തന്നെയാണല്ലോ അത് അത് അവർ സ്വമേധയാ എടുക്കുന്ന റിസ്ക്കാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ തല്ലുകൊള്ളുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു ഒരു വിഷയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണവും ദോഷവും അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ എല്ലാ റിസ്ക്കും ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് സ്വാഭാവികമാണ് ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല മൊത്തത്തില് അക്രമം അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാതാവണം നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം വളരെ ശക്തമായിട്ട് രണ്ടാമത് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കാസർകോട് ഇപ്പൊ രണ്ട് ആളുകൾ മരിച്ച വീടുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ പാരന്റ്സിനോടും നമുക്ക് ആശ്വാസവാക്ക് പോലും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു ആ നിലയിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല അത് പോകാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു കേരളം ഒരു സമാധാനത്തിന് കേരളമായിരിക്കണം എന്താ പറയാ പണ്ടൊക്കെ ബാംഗ്ലൂർ ഒക്കെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കേരള തന്നെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറട്ടെ അതാ നമുക്ക് ആഗ്രഹം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഒരു ദുഃഖം കാണാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ടാട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വെൽറാം ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇനി ഇത് ഈ ഷോയിന് പറ്റുന്ന ഒരു സീരിയസ് അതല്ല വളരെ സീരിയസ് ആയോ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഓയില്ല എന്നാന്നറിയോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാരും ഈ പറഞ്ഞ എനിക്കും എല്ലാ അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ഇനിയിപ്പോ ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ വരാൻ പോവാ അന്നേരം ഈ ഒരു പൊതുവേ ഒരു വർത്തമാനം ഉണ്ടല്ലോ ഓ ചുമ്മാ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് വന്ന് വോട്ട് ചോദിക്കും പിന്നെ വന്ന് ആരും ചെയ്തു തരികയല്ല എന്ന് ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും ഒന്ന് മാറണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാം അറിയണ്ടേ പിന്നെ നമ്മുടെ അനീസ് കിച്ചനിൽ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോടല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മൾ ആരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് സീരിയസ് ഒന്നല്ല ഞങ്ങൾക്കും സീരിയസ് അല്ല അതിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും സീരിയസ് അല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരുപാട് അറിവ് കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കും എനിക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ് നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല ഒരു ടോക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇതേപോലെ നല്ല രുചിയും നല്ല ചിന്തകളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം ഡിസൈനർ സ്റ്റുഡിയോ